ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ പെൻസിൽ ആർട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതും സെയിം ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാതെ പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹെയറും ബിയേഡും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ അത് വരയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പിക്ചറിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെയറും അതുപോലെ ബിയേഡും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഒറിജിനാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബിയേഡും ഹെയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയാൻ ഈസിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ തല മാത്രം വരഞ്ഞു വെച്ചാലും അതിന് പ്രത്യേക തരം ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ബിയേഡ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ തല മാത്രം വരഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു ഭംഗി ഫീൽ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ബിയേഡും ഹെയറൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിൽ അത് മാത്രം വരഞ്ഞാലും ഒരു നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് പോവാം നമ്മളപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഗ്രിഡ് ലൈൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡ്രോയിങ് വരുന്നത് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിന് ഗ്രിഡ് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ആ ഫേസിൻ്റെ ഔട്ടർ ലൈനും ബിയേഡിൻ്റെ ഔട്ടർ ലൈനും താടി കണ്ണ് മൂക്ക് വായ ലിപ്സ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ ലൈൻ നമ്മൾ ഗ്രിഡ് ലൈൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരയാണ് ബിയേഡും ഹെയറും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറ് എൻ്റെ വീഡിയോസിലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ബി സിക്സ് ബി പെൻസിലുണ്ട് ആദ്യം ഒരു വൺ ലെയർ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് ബിയേഡിലും അതുപോലെ ഹെയറിലും നമ്മൾ കൊടുക്കും കൊടുത്തതിന് ശേഷം പേപ്പർ സ്റ്റമ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയൊരു പേപ്പർ സ്റ്റമ്പാണ് ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കണം അതും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ബി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് പിന്നെ ഫൈനൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറു പിക്ചറിൽ നോക്കിയിട്ട് ഹെയറും അതുപോലെ ബിയേഡിൻ്റെയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഷേ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ നന്നായി ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡാർക്ക് പെൻസിലായ എൻ്റെ അടുത്ത് മാക്സിമം ഉള്ളത് സിക്സ് ബി ആണ് സിക്സ് ബി പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ വരഞ്ഞത് അതായത് ഈ ഷെയ്ഡ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബിയേഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വരയുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പിക്ചർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഏത് വശത്തു നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അതെന്താ വെച്ചാൽ ഷെയ്ഡോ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ ആളുടെ ഒരു സൈഡ് മുടി ഈ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ് ബി പെൻസിലുണ്ട് നന്നായി ഡാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റുള്ള പോർഷനൊക്കെ ഫൈവ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബി പെൻസിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസിൽ ഡീറ്റെയിലിങ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പിക്ചറിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നന്നായി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റിയാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മുഖത്ത് എവിടെയാണോ അതായത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എവിടെന്നാണ് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളറും അതുപോലെ ലൈറ്റ് കിട്ടാതെ ഡാർക്കായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ട് തരം ഷെയ്ഡിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിക്സ് എച്ച് അതായത് സിക്സ് ബി പോലെ തന്നെ സിക്സ് ബി ഭയങ്കര ഡാർക്കായ പെൻസിലും സിക്സ് എച്ച് ഇത് ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പെൻസിലുമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിലുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും മൊത്തത്തിലുള്ള ഷെയ്ഡിങ് അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേപ്പർ കളർ ഉണ്ടല്ലോ വൈറ്റ് കളർ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ അധികം ഡാർക്കായ സൈഡ് ഈ സിക്സ് എച്ച് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പേപ്പർ സ്റ്റമ്പ് കൊണ്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതും ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പിക്ചർ ഇത് ഞാൻ ഫുൾ ഷെയ്ഡിങ് കൊടുത്ത് വരുന്നൊരു ഡ്രോയിങ് ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് ഫുള്ള് സിക്സ് എച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതായത് സ്കിൻ ഫുള്ള് ഈ ഒരു സിക്സ് എച്ച് കൊണ്ട് നമ
ദ പെൻസിൽ ആർട്ടിൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ വരുന്നത് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ബി എയ്ഡും അതുപോലെ ഫേസ് ഷെയ്ഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ വരയ്ക്കലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഓരോ വീഡിയോകളായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് അജീഷ് സൈനിങ് ഓഫ് 